Bilang sa mga bansang nagbigay ng suporta sa Pilipinas sa gitna ng isyu sa West Philippine Sea ang Canada. Kasabay nito ay nangako ang Canada na mas lalong pagtitibayin ang kanilang ugnayan sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Walang patid na suporta ang handang ibigay ng Canada sa Pilipinas sa gitna ng isyu na umiiral ngayon sa West Philippine Sea. Ito ang tiniyak ni Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, sa paglulunsad ng Friendship Week 2023, kung saan tinalakay ang tumitibay na relasyon ng Pilipinas at Canada. Mariing kinokondena ng embahada ang hakbang ng China sa mga barko ng Pilipinas, kabilang na ang umanoy pangaharang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Armed Forces of the Philippines kahapon. Unfortunately, given the series of events that have taken place over the last number of months, a pretty, pretty clear, pretty vocal. Uh, we have been right at the forefront, I think, in the defense of the Philippines' sovereignty, of your territorial interests, and of your rights. Uh, and we will continue to do so. Sa plano naman ng Pilipinas na muling maghain ng kaso laban sa China sa arbitral tribunal dahil sa environmental damages, sabi din ng Canada, naniniwala silang Pilipinas ang may jurisdiction sa West Philippine Sea dahil ito rin ang nakapaloob sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. It is of paramount importance to Canada to defend our, our partners, our friends and our allies in defense of your sovereignty. Uh, Canada, like the Philippines, is a country that is bound by and respects vehemently, assiduously, the rules-based international order. Uh, we've been clear about that, our stance is clear, uh, and we will be prepared uh, to do whatever is necessary uh, to help support our friends here in the Philippines. Matatanda ang nagkaroon kamakailan ng kasunduan ng bansa sa Canada na ipagagamit nila ang Dark Vessel Detection System para mamonitor ang mga barko sa loob ng ating teritoryo. Dito, makikita ng Pilipinas sa mga barko na nakapaligid sa teritoryo na hindi madaling makita dahil maaaring nakapatay ang kanilang Automatic Identification System Transponders. Ito kasi umano ang karaniwang ginagawa ng China Coast Guard at Militia sa West Philippine Sea. Samantala, hindi lang naman sa isyu sa China handang tumulong ang Canada. Magbubukas din ng mas maraming oportunidad ang bansa para sa mga overseas Filipino workers. Hindi lang sa healthcare workers, kundi pati na rin sa industriya ng construction, mechanics at iba pa. Sa pamamagitan naman ng Friendship Week, tiniyak ng Department of Migrant Workers at ng Canadian Embassy na magtutulungan sila sa pagsugpo ng illegal recruitment na talamak ngayon sa social media. Marami tayong nakikita online no na mga recruitment activities, mga kam uh, kampanya tungkol sa pagpunta sa Canada no. At marami rin tayong natatanggap ng na mga reklamo, mga complaints mula sa ating mga kababayan. Ito ang opportunity upang ang ating mga kababayan hindi lamang sa Pilipinas kundi all over the world ay magkaroon ng access sa tamang information patungkol sa tamang way ng pagpunta sa Canada. Luisa Erispe, para sa bayan.